ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸದೃಢವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಡುವೆಯೂ ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಇದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅವರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನ ಕ್ರಮಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತವು ರಾಷ್ಟೀಯ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದರಷ್ಟಾಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಒಂಬೈನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಜೆಟ್ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಯೋಜನಾ ರಫ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು Isn't farmers' demand for fertilizers something which this government from 2014 ensured that there are no riots on the street with farmers coming and standing in long queues for fertilizer? We want to ensure that there shall not be any shortage for farmers who will want fertilizer. They have performed extraordinarily well during the lockdown. We can't afford to let them down now, so we want to ensure that fertilizers more than adequately will be available for them strictly the perishable goods are the ones which went up and on the perishable goods it's more because of some districts which got flooded there are just not short term but medium term steps which are being taken by this government for better preservation of uh, perishable goods long shelf life and uh, so on and providing a lot more uh weather proof storage particularly for crops like onion and potatoes so i think that every season we do face this in india till such a time i suppose we come up with a complete elaborate system of uh storage for these uh, crops the government is working both on short term and also the medium term steps on it import where necessary for the short duration and for the medium term enough investment is being attracted with great incentives being provided for agri infrastructure if you may recall particularly during the atmanirbhar that we announced for creating of agri infrastructure with that i suppose we'll be able to address that question audyogik buniyadi dhancha banane ke liye anurag singh thakur prasakta varsha gramina udyog avakasha hechisalu pradhan mantri garib kalyan rozgar yojane adi hechuvari sahaya dhana 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 yojane adi hechuvari sahaya d